ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு கோல்ட் கிளிப்ஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக்னா கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் அதை வச்சு நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது பிகினருக்காக சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இதோட கோர் கான்செப்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளியராக பார்க்கலாம் பட் இதில் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தான் சொல்ல போகிறேன் லெட் ஸ்டார்ட் இதில் ஒரு ஃபோர் கொஷின்கான ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வென் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் எப்போ கண்டுபிடிக்கணும் எப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்றது அதுக்கு முன்னாடி வாட் அதை மறந்துட்டேன் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வை ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஹவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபோர் கொஷின்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் வாட் இஸ் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் இதிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னால் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் அதை பற்றியும் லைட்டாக சொல்லிக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் எந்த கான்செப்டில் வருதுன்றது புரியும் பிகாஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் கேள்வி போட்டிருப்போம் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப கேள்வி போட்டிருக்க மாட்டோம் இல்லையா பிகினருக்காக சொல்கிறேன் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்னா தான் இந்த அக்யூரசி எஃப் ஒன் ஸ்கோர் ப்ரெசிஷன் ரீகால் ஏயூசி ஆரோசி கவ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதுலாம் இது பேர் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் மெட்ரிக்ஸ் தேவைப்படுது ஓகே ஃபஸ்ட்டே நான் வைக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்பே நமக்கு ஆப்வியஸாக தெரியுது இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அப்போ மேட்ரிக்ஸ்னா அதில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ் ஸோ சூப்பர்வைஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங்கில் நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஆக்சுவல் லேபிள் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த லேபிளை தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆக்சுவல் லேபிளுக்கும் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ்க்கும் உள்ள கம்பேரிசனே வச்சுக்கலாம் அந்த டேபிளை ஓகே கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ் வெர்சஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் அண்ட் இட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் வேஸ் டு ஃபைண்ட் த கரெக்ட்னஸ் அண்ட் அக்யூரசி ஆஃப் அவர் மாடல் பட் உண்மை என்னென்னா இது தான் உங்களை ரியலாக ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண போகுது கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ வென் டு யூஸ் இந்த நம்ம மாடலை பில்ட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதை எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டு அனலைஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அவர் மாடல் ஸோ இது மூலமாக தான் நம்ம மாடல் எவ்வளோ நல்லா ஒர்க் பண்ணுதா இல்லை ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுதான்றதை இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணதே இல்லை தான் நம்ம பட் அதில் இருந்து வர மெஷர்ஸ் தான் ப்ரெசிஷன் ரீகால் அக்யூரசி இதெல்லாம் ஓகே ஃபைனலாக இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு டூ கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேட்டா செட்டில் இருக்கிற டூ கிளாஸஸ் என்னென்னு வச்சுக்கலாம்னா டாக் அண்ட் கேட் இதை வச்சுக்கலாம் இதுதான் டூ கிளாஸஸ் அண்டு இதில் டோட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குதுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போது நாம் மேட்ரிக்ஸ் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் எதுக்கும் எதுக்கும் கம்பேரிசன் பண்ணி வரையும்னு சொன்னால் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ்க்கும் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ்க்கும் ஸோ அது நம்ம மேலே ப்ரெடிக்டட் கீழே ஆக்சுவல் எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஆக்சுவல் மேலேயும் ப்ரெடிக்டட் கீழேயும் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவல் கிளாஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது டாக் கேட் ஸோ ப்ரெடிக்டட்லேயும் ஆஸ் வெல் அஸ் டாக் கேட் இருக்குது ஸோ இப்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ கிளியராக கவனிச்சுக்கோங்க பட் ஈஸியாக தான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது நம்ம டெஸ்ட் டேட்டா இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுவும் ஒரு சூப்பர்வைஸ்டு தான் ரைட்டா ஸோ அதுலேயும் ஒரு லேபிள் இருக்கும் அதில் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் நம்ம ஒய்ன்னு சொல்லுவோம்ல அது டாக் அண்ட் ப்ரிடிக்ட் பண்ணதும் டாக்னே வச்சுப்போமே ஸோ டாகுன்னு இருக்கிறதுலாம் நம்ம கரெக்டாக டாகனே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம ட்ரூ டாகுன்னு வச்சுக்கலாமா ஓகே அதுதான் ட்ரூ டாக் அண்ட் ஆக்சுவல் லேபிள்ஸ் வந்து கேட்டாக இருக்குது பட் நம்ம அதை டாகுன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டாகை ப்ரெடிக்ட் பண்ணது ஃபால்ஸ் ஆக்சுவலி அது கேட் ஸோ நம்ம ஃபால்ஸ் டாகுன்னு வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் டாக் டாகுன்னு இருக்கிறத நம்ம கேட்டாக சொல்லிட்டோன்னா நம்ம கேட்டாக சொன்னது ஃபால்ஸ் ஸோ ஃபால்ஸ் கேட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கேட்டை நம்ம கேட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம ட்ரூ கேட் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது வேகமாக நம்ம இதை ஒரிஜினல் டெர்மினாலஜிஸை யூஸ்
பட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணது பாசிட்டிவ்னா நம்ம அதை ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் பிகாஸ் நம்ம பாசிட்டிவ்னு சொன்னது ஃபால்ஸ் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம எங்கெல்லாம் டாக் இருக்கோ அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு போட போகிறோம் கேட் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் ஸோ கீழே இதில் என்ன வரும் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் எஸ் கரெக்ட் அண்ட் ட்ரூ கேட் கேட் இருக்க இடத்துல நெகட்டிவ் போகணும் இல்லையா ஸோ ட்ரூ நெகட்டிவ் ஓகே இந்த ட்ரூ பாசிட்டிவ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் இதெல்லாம் என்னென்ன இன்னும் கொஞ்சம் கூட கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த சைடில் நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி பண்ண அந்த ப்ராப்ளமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஊரில் வந்து டாக்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு வகையான டிசீஸ் பரவிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த லிஸ்டில் வந்துட்டு டாக்ஸு பெட்ஸ் வளர்க்குறவங்க லிஸ்ட்லாம் இருக்குது ஸோ டாகா கேட்டான்ட்டு ஸோ நமக்கு வந்துட்டு அதை வச்சுட்டு டாகு இருக்கிறதுலாம் நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம டாகு பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கலாம் கேட்டர் நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு டாகு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக இந்த டேட்டாவில் இருக்கிறது டாக் ஓகேவா நம்ம பாசிட்டிவ் கிளாஸ் நம்ம மாடலும் அதை இது டாக் தான்ப்பா அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடுச்சுனா நம்ம ட்ரூ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ ட்ரூ பாசிட்டிவ் ட்ரூ பாசிட்டிவ்னா வென் வி கரெக்ட்லி ப்ரெடிக்ட் த ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரூ நெகட்டிவ் பார்க்கலாம் ட்ரூன்னு சொல்கிறப்பே தட்டிது நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சதுன்ட்டு ஸோ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்லாம் ட்ரூ பாசிட்டிவ் ஸோ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாம் ட்ரூ நெகட்டிவ் ஆக்சுவலி இந்த நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்கிறது கேட் ஓகேவா நம்ம மாடலும் ஆ எனக்கு தெரியும் இதுவும் கேட் தான் அப்படின்றத கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடுச்சுன்னா அது பேர் ட்ரூ நெகட்டிவ் அதாவது நெகட்டிவாக நெகட்டிவாகவே சொல்லிடுச்சு ஸோ ட்ரூ நெகட்டிவ் ஸோ ட்ரூ நெகட்டிவ்னா வென் வி கரெக்ட்லி ப்ரொடக்டட் த நெகட்டிவ் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிற பேர் தெரிஞ்சு நம்ம ப்ரொடிக்ட் பண்ண வேல்யூ தப்பு ஓகேவா என்ன தப்பு பாசிட்டிவ்னு சொன்னது தப்பு ஸோ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா நம்ம கிளேஸில் டாக் ஸோ நம்ம டாக்னு சொன்னது தப்பு அப்போது ஆக்சுவலாக அது என்னவாக இருந்திருக்கும் கேட் ஸோ அதே தான் ஆக்சுவலாக நம்ம டேட்டா செட்டில் இருந்தது கேட் பட் நம்ம மாடல் தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணது டாக் ஸோ அது பேர் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ வென் ஆக்சுவல் வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ் பட் வி ப்ரெடிக்டட் த பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் த ஃபைனல் ஒன் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் அதே மாதிரி தான் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிற பேர் தெரியுது நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணது தப்பு ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்னால் என்ன நெகட்டிவ்னு நாம் சொன்னது தப்பு இந்த கேஸில் நெகட்டிவ்ன்றது கேட் ஸோ நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண கேட் வந்து தப்பு ஸோ ஆக்சுவலி அந்த டேட்டா செட்டில் இருக்கிறது டாக் பட் நம்ம வந்துட்டு அது கேட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேவா ஸோ ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ன்றது வென் த ஆக்சுவல் வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ் பட் வி ப்ரெடிக்டட் இஸ் நெகட்டிவ் இந்த ட்ரூ பாசிட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ்லாம் நம்ம ஷார்ட்டாக டிபி டிஎன் எஃபி எஃப்என் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதை வச்சு நம்ம எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டூ கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் எடுக்க போகிறேன் இதோட டோட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் வந்துட்டு எஸ் நோ டூ கிளாஸஸ் அண்ட் ப்ரெடிக்டட் ஆல்சோ எஸ் நோ ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம ட்ரூ பாசிட்டிவ் வந்து ஒரு டூ எயிட்டி வச்சுக்கலாம் ஃபால்ஸ் சாரி ட்ரூ நெகட்டிவ் வந்துட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி வச்சுக்கலாம் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி அண்டு ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் அதையும் ஒரு தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த டோட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் நம்ம இப்படி பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிரும் அண்ட் இதை காலம் வைஸாக பார்த்திங்கன்னா டூ எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இது தான் நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்கிற ஆக்சுவல் எக்ஸ் எஸ் கிளாஸஸ் ஓகேவா த்ரீ டென் பட் அந்த த்ரீ டென்னில் நம்ம எஸ்ன்னு ஒழுங்காக கண்டுபிடிச்சது ஜஸ்ட் டூ எயிட்டி மட்டும்தான் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் காலம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி நமக்கு ஃபோர் நைன்டி நோ கிளாஸஸ் இருக்குது பட் நம்ம அதில் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச நோ வந்துட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ நம்ம அக்யூரஸி வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எஸ் எஸ
Okay, in the accuracy super. Once again, accuracy na total number of records hai, namo urpreya kandu purse doda percentages. Avlada. Next precision. Precision na rumbo rumbo simple. Namma predict panna thala actually ke idhan dog hai. Apnein namma predict panna thala original away dog hai irko nle adore percentage. Kiwa namma ipo andte ah uh, three hundred and ten andte namma dog un soli irko. Abi na actually away two eighty na dog. Namma midi irkara thirty andte uh, cat da namma dog un predict pani ochirko. So namma dog apnein sorry um, positive apnein predict panna thale unme le yedu positive o adore percentage ko dikra da precision. So, number class is 280 divided by 280 plus 30. That into the false number tapa can So, this is the percentage of 0.903. So, in the value is actually good. Rumba most of the rumba rumba good. Okay, but you call pakla the kumunadi just precision of one time recall paning konga. Uh, precision na. நம்ம பிரிடிக்ட் பண்ண பாசிட்டிவ் கிளாஸஸில் உண்மையிலேயே இவ்வளோதான் டாக் இவ்வளோதான் பாசிட்டிவ் அப்படின்றதோட பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரெசிஷன் அதாவது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்துட்டு ரோ வைஸாக போவோம் ப்ரெசிஷனில் ஓகேவா ஓகே இதை பார்த்தாலே புரியும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண எஸ் கிளாஸஸில் தேர்ட்டி வந்து நோ தான் டூ எயிட்டி மட்டும்தான் எஸ் ஓகேவா இதோடைய பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ரெசிஷன் ரீகாலில் நம்ம வந்து காலம் வைஸாக போவோம் த ஃபஸ்ட் காலம் வந்து ஆக்சுவல் எஸ் காலம் அதாவது டாக் காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட் காலமில் டாக் ஸோ டூ எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி மொத்தம் த்ரீ டென் டாக்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம அதில் வெறும் டூ எயிட்டி மட்டும்தான் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது டாகுன்னு சொல்லியிருக்கோம் மீதி தேர்ட்டி வந்து நோ அதாவது கேட்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ டூ எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டென் ஆக்சுவல் எஸ் கிளாஸஸில் நம்ம டூ எயிட்டி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி தப்பாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதோடைய பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரீகால் ஓகே அப்போ ரீகாலோடைய ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும் ட்ரூ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஏன் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் பிகாஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ன்றது தான் ஆக்சுவல் கிளாஸஸ் வந்து பாசிட்டிவ் பட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச தப்பு வந்துட்டு நெகட்டிவ் ஸோ அதை எடுக்கும்போதே நமக்கு டோட்டல் பாசிட்டிவ் கிளாஸஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இந்த தேர்ட்டின்றது தான் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஓகேவா ஸோ ட்ரூ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஓவர் ட்ரூ பாசிட்டிவ் ஸோ டூ எயிட்டி ஓவர் டூ எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ட்ரூ பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே வந்துட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டின் இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஓகேவா அதுவும் நல்லதுக்கு தான் கன்ஃபியூஸ் ஆனால் தான் அதுலேருந்து தெளிவு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்புறமா எஃப் ஒன் ஸ்கோர் எஃப் ஒன் ஸ்கோர்னால் இந்த ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் இந்த ரெண்டுக்கும் ஹார்மோனிக் மீன் கண்டுபிடிச்சி அந்த வேலை தான் எஃப் ஒன் ஸ்கோர் நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு எஃப் ஒன் ஸ்கோர் இப்போ தான் ப்ரெசிஷன் ரீகால் இருக்குல்ல அப்போ அதை வச்சுட்டே கண்டுபிடிச்சிட்டு போகலாம்ல இப்போ எதுக்கு அதோடைய ஹார்மோனிக் மீன் எடுத்து அதையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படியே எடுக்கிறது தான் எடுக்கணும் ஈஸியாக நார்மல் மீனே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம்ல ஜியாமெட்ரிக் மீன் எதுக்கு வந்துட்டு ஹார்மோனிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிலாம் கொஸ்டின் இருக்கு பட் நம்ம அந்த செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் அதோடைய ட்வைஸ் டிவைடட் பை ப்ரெசிஷன் ப்ளஸ் ரீகால் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வச்சுருக்க வேல்யூஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரெசிஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ரீகால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஆப்வியஸாக இதில் வரக்கூடிய அவுட்புட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தான் ஏன்னா ப்ரெசிஷனும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ரீகாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னா அதோடைய மீன் கண்டுபிடிச்சாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தான் ஆன்சர் எல்லா மெட்ரிக்ஸோட வேல்யூஸும் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அபவ் தான் பெஸ்ட்டு மாடலில் பட் இப்படி எல்லா மெட்ரிக்ஸையும் ஒரு டேட்டா செட் மாடலில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமானா கண்டிப்பாக கூடாது டேட்டா செட்டை பொறுத்து எந்த மெட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணணுமோ அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்